എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലും റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ആർക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം റേഷ്യോ നമുക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നറിയാമെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും എ ഈസ് ടു ബി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വൽ എൻഡ് ടു എ ബൈ ബി പിന്നെ നോർമലി മൂന്ന് റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സാംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി എന്ന റേഷ്യോ തരും അതിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ബി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ഈസ് ടു ബി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എ ഈസ് ടു റൂട്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എ ഈസ് ടു ബി ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും എ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ബി ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് ആ ഇക്വാളിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ബി ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡി ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എ ഈസ് ടു ബി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് സി ഇസ് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് ടു സി പിന്നെ മീൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ കാണാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എ ബി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈസ് ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈൻ എ ഈസ് ടു സി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് എ ഈസ് ടു സി എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എ ബൈ ബി ഇൻ ടു ബി ബൈ സി ചെയ്താൽ എ ബൈ സി കിട്ടും അപ്പം എ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ ഈസ് ടു സി അപ്പം എ ഈസ് ടു സി റേഷ്യോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് റേഷ്യോസ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീയും സിക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദ ഫോർ എ ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് So the second question is, fourth proportional of 2, 3, 6 is. So, we have fourth proportional x. So, we have to say that in the note, we have to say that the fourth proportional is a is to b should be equal to c is to d. That is why, in this question, x is to be equal to the fourth proportional is a is to b is to 3 is equal to 6 is to x. നമ്മൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻസ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് എ എസ് ടു ബിനെ നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാവുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താ എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി ആണെങ്കിൽ നടുക്കത്തെ രണ്ട് ടേംസിന് അതായത് ബി ഇൻ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ ഇൻ ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു എക്സ് അതായ
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഈസി ആയി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ലെവൻ ഇസ് ടു നയൻ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ലെവൻ എക്സും നയൻ എക്സും ആണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ സം ഫോർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പം ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ലെവൻ എക്സും നയൻ എക്സും അപ്പം ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ടുവും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീനും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർസ് ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയാസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എയും ബിയും രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പം എ ഈസ് ടു ബി നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണെന്ന് അപ്പം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിന് എ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെത് ഏരിയ ബി സ്ക്വയറുമാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഈസ് ടു വൺ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ദെൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്നോട് കൂട്ടുമ്പോൾ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ദ റുപ്പീസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോസ് ആർ ഗിവൻ ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത്താറ് രൂപേനെ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ടു എക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഫോർ എക്സ് ആണ് നാലാമത്തത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടണം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റുപ്പീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യത്തത് എക്സ് തേർട്ടീൻ രണ്ടാമത് ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൂന്നാമത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ടേം ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ഒരു മെത്ത
அப்போ எல்லாவருக்கும் தேங்க்யூ Thank you.